అదే అదే అన్న నేను నేను అన్నీ కనుక్కొని ఒకసారి అప్పుడు అడుగుతాను అది ఇస్తారా లేదా అప్పుడు సంగతి నేను మాట్లాడతాను నాకు ఉంది లోపల నేను పంపిస్తాను కాకపోతే ఏంటంటే నాకు సంపూర్ణంగా అర్థం సమగ్రంగా అర్థం చేసుకున్నాక అన్ని సమస్యలు తీసుకెళ్ళాక నేను తీసుకెళ్ళగలను సౌత్ ఇండియా ఉద్యమం అవసరం అంటే ఇది మీ మీ పర్సనల్ ఒపీనియన్ జనరల్గా ఒక అంటే నిజంగా ఉద్యమం అంటే సపరేట్ దేశం కాదు కానీ మనం ఏదైనా హక్కుల గురించో లేదంటే మాకు కొన్ని న్యాయం జరగట్లేదు దాని మీద మాట్లాడే గలం ఎత్తాల్సి వస్తే మేబీ అలా ఇప్పుడు మిత్రపక్షం ప్రతి నువ్వు వీటి గురించి మాట్లాడాలి నేను కూడా దాంట్లో లేను నేనేంటంటే ఐఎమ్ ప్రజల పక్షం అని ముందే చెప్తుంటాను మీకు ఎప్పుడు నేను ప్రజల మేలు కూడా వచ్చాను నేను ప్రజల పక్షం అంతే అంటే ఇక్కడున్న అంటే మనకి మేజర్గా బైఫర్కే బైఫర్కేషన్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడటానికి బైఫర్కేషన్ జరిగింది సో మేజర్ న్యాయం జరిగిపోయింది తెలంగాణకి ఏదైతే జరగాలో జరిగిపోయింది రావాల్సిన కొన్ని ప్రామిసెస్ ఉన్నాయి అది ఒక పద్ధతి అంటే మీకు స్పెషల్ కేటగిరీ ఇస్తాం స్టేటస్ స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తాం స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఇస్తాం అని చెప్పి విభజన జరిగింది కదా మీకు రాష్ట్రం ఇస్తాం వాళ్ళకి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఇస్తాం వాళ్ళకి రాష్ట్రం ఇచ్చేస్తారు వీళ్ళకేమో స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఇవ్వలేదు సో ప్రయత్నం ఎక్కడ ఉంది వీళ్ళకి ఇచ్చిన ప్రామిస్ని ఫుల్ఫిల్ చేశారు వీళ్ళకి ఇవ్వని మేజర్ ప్రామిస్ని ఫుల్ఫిల్ చేయలేదు దాని మీద పోరాడు అవి అవి మా దాని గురించి మిగతా మిగతా వాళ్ళు ఇంకా చెప్తాను వాళ్ళు ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ వాంటెడ్ కాదు సార్ నేను నేను వెళ్ళలేదు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు మరి వెళ్తేనే కదా మీరు కాదు సార్ నేను ఇప్పుడు వెళ్ళగానే మీరు స్పెషల్ ప్యాకేజ్ అనౌన్స్ చేశారు స్పెషల్ ప్యాకేజ్ ఫెంటాస్టిక్ ప్యాకేజ్ అని చెప్పారు ఇంకా అలా తీసుకెళ్తే ప్రతిసారి మేబీ నా ప్రతిసారి ఏమంటారు నాకు అనుభవం లేదు మేబీ వీళ్ళందరూ అనుభవజ్ఞులు ఎక్కువ అనుభవశీలు వీళ్ళు ఎక్కువ చెప్పేది రైట్ ఏమో నేను కూడా వెయిట్ అండ్ వాచ్ చేయాలి కదా ఒక్కొక్క ఏదైనా సరే కూర్చోబెట్టి ఎట్లా అన్ఫోల్డ్ అవుతుంది మనకి తెలియదు కదా దాని మీద ఇదంతా నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ కంటే కూడా ఇప్పుడు ఇచ్చింది ఫస్ట్ ఏంటంటే నా ఒపీనియన్ చెప్పబోయే ముందు జనసేన పార్టీ ఒపీనియన్ చెప్పబోయే ముందు ఏంటంటే ముందు అసలు వీళ్ళు ఏదైతే కన్ఫ్యూషన్ క్రియేట్ చేశారో ఆ ఫస్ట్ ఆ కన్ఫ్యూషన్ పోయాక అప్పుడు నా ఒపీనియన్ చెప్తా సార్ దాన్ని తిరుగుబాటు చేయడానికి అంటే దాన్ని ఎవరికి తిరుగుబాటు కాదు ఇది ప్రజల కోసం ప్రజలకి న్యాయం జరగడం కోసం చేసే ప్రయత్నం ఇది ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ కూడా అది సార్ సార్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ అంటే బయట అంటే నాకు బయట ఎట్లా అనుకుంటే తెలియదు కానీ నేను ఎప్పుడు నేను ఏమనుకుంటా అంటే నా వంతు కృషి నేను చేశాను థ్యాంక్ యూ లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ సార్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ పవన్ గారు లాస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే నాకు నాకు ఒక అసైన్మెంట్ నేను ఇంతకు చెప్పాను కదా ఈ అసైన్మెంట్ వరకు నాకు ఇందులో జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది అని అనిపిస్తుంది సో నేను ఇమీడియట్గా ఎగ్రీ చేశాను చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ ఏమి సార్ వేరే ఎలక్షన్లో పోటీ చేయను ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్కి వెళ్ళను నేను నేను ఎవరికి ఏమి ప్రామిస్లు చేయను దీనికి సలహా ఇప్పుడే ఇచ్చాను లోపల ఎంత వీలైతే ఎన్నిసార్లు వీలైతే అన్నిసార్లు మీడియాతో మీట్ అవుతుండే కరెంట్ అఫైర్స్ నాకు టెన్ పర్సెంట్ తెలిస్తే వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుసు లోపల అదే చెప్పాను ఎన్నిసార్లు వీలైతే అన్నిసార్లు మీట్ అవ్వండి ఎందుకంటే మీకు ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉంటాయి యూఆర్ మోర్ పొలిటికల్ దానర్ మీరు రోజు అదే పని మీద ఉంటారు కాబట్టి దానికి ఆయన ఎగ్రీ అయ్యారు మనకి రేపు మాట్లాడతారు ఇంకో చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే నాకు చాలామంది ఫోన్లు చేశారు ఇవాళ ఈవినింగ్ ఇంటర్వ్యూకి వస్తామని నేను అందరికీ నేను దీని మీద ఇంకా నాకు కొంత స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇవాళ రేపు నేను ఎవరితో మాట్లాడను నేను అందరికీ నాకు ఫోన్ చేసిన వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ మంగళవారం కాంటాక్ట్లోకి వస్తాను సార్ పవన్ గారు పవన్ గారు లాస్ట్ క్వశ్చన్ ప్రభుత్వాలే
ప్రజా వ్యతిరేకతని తగ్గించడానికి పవన్ వెనుక ఉన్నాయని తీవ్రమైన ఆరోపణలు వస్తున్నాయి సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతుంది ప్రతిసారి అలాగే జరుగుతుంది దీనిపైన ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలి ప్రతిదానికి వాళ్ళ వాళ్ళ పర్సెప్షన్స్ ఉంటాయి ఆల్వేస్ వీ విల్ బ్రేక్ పర్సెప్షన్ పర్సెప్షన్స్ నేను ఎదుటి వాళ్ళ పర్సెప్షన్స్ నేను ఆప్ చేయలేను అలాగే అది మీకు ఫైనల్గా ఏమవుద్దంటే మీరు ఎప్పుడు కూడా ఫైనల్ రిజల్ట్స్ చూడాలి జనసేన దీంట్లో ఉండదు చెప్పాను కదా